Só agora vamos iniciar nosso novo curso de MariaDB MySQL desde a consola para aprender como a manejar e que são as coisas disponíveis de MariaDB e MySQL desde a consola. Por quê? Tenemos herramientas con PHP, MyAdmin y muchas cosas gráficos que podemos administrar a MySQL porque queremos conocer por la consola. Es primitivo. No. En realidad es profesional. Servidores a internet para crecer su seguridad no instalan lo que no es absolutamente necesario. Para manejar un servidor, un ambiente gráfico, no es necesario. Para manejar en base de datos de MySQL, TCP y IP, no está necesario. No es necesario dar acceso a puerto 3306 sobre de una dirección TCP IP para acceder a tu base de datos. Puede accederle con sockets. Entonces es más seguro, ninguno puede entrar remoto a tu base de datos con uh, PHP cualquier. No está disponible. No sirve. Y es profesional. Es seguro. Los datos valen más que la, como dice, la facilidad del de administrador. Si el administrador no sabe cómo administrarle profesionalmente, tal vez debemos buscar por otro administrador que puede. Tal vez. Tal vez si la sola manera que conoces administrar y a desarrollar es con una herramienta que baja la seguridad de tus datos. Ah, mejor tú que yo, en mi opinión. Entonces es porque vamos a aprender cómo manejar MySQL, MariaDB desde de la consola, sin un ambiente gráfico, de la línea de comando. Y vas a ver que todas las cosas que pueden uh, manejar sobre PHP MySQL, PHP uh, MySQL Admin y cualquier, son disponibles desde la consola y más. Y más. Especialmente para los desarrolladores, la buena cosa, y yeah, yo sé que cuando estoy desarrollando en PHP, por ejemplo, sobre the MySQL, a mí me gusta abrir una consola de MySQL y escribir el código que pienso que sirve y a trabajar con este código hasta el punto que me da exactamente que quiero. Y después... Solamente voy a copiar y pegar este código que escribí en la consola <ríe> en mi archivo PHP y asignarle a una string. Nada más. Y no puede asignar clic, clic, clic de ambiente gráfico con esta. Entonces puede ayudarte en desarrollar para conocer. Mucho, mucho. ¿Por qué estoy diciendo MySQL, MariaDB? ¿Quién es? ¿MySQL o MariaDB? Inicialmente se escribió por MySQL, pero después de la adquisición de MySQL por Oracle, Monty, el diseñador, él decidió a renovar todo el código, a tirar todo el código viejito, todo el código legacy, 
a limpiarle totalmente y a rediseñar los motores, los engines, especialmente en ODB. Y él trabaja mucho, mucho, mucho a crear un nuevo base de datos, pero con el propósito que está totalmente compatible con MySQL. Pero que tiene cosas mejores, más seguros y mucho más rápido de MySQL y mantener la compatibilidad al mismo tiempo. Qué interesante. Y él tuvo éxito. Él lo escribió y le da el nombre de una de sus hijas, María. Anteriormente, MySQL fue el nombre de otro hijo, May. Entonces, <ríe> él le gusta dar a los uh, proyectos nombres de sus hijos. Y ahora tenemos MariaDB, que está software libre sobre pienso de la GPL. Y tenemos también MySQL, que está mantenido por Oracle. Y ellos mantienen una versión libre. El MariaDB ahora es que vas a encontrar a casi todas las distribuciones de GNU Linux. Que es divertido porque vas a instalar MySQL, pero actualmente vas a obtener MariaDB. Vas a usar comandos MySQL, pero es actualmente MariaDB. Cuando obtienen ahora las uh, extensiones de Python, PHP o cualquier para escribir código sobre o acceder a las bases de datos sobre de tu código, se llama PHP MySQL, o mejor, PHP MySQL y que es una versión más nueva de MySQL, PHP MySQL, que tiene más seguridad y es más uh, rápido. En Python tiene el MySQL Connector y en otros lenguajes, Java y cualquier, tiene conectores. Y todos se llaman MySQL. Pero lo usamos contra MariaDB, sirve bien, no problema. Son dos versiones de MariaDB en desarrollo. Son las versiones que tienen números baja de 10. Son los que están garantizadas a ser 100% compatible con MySQL, pero con el motor en ODB que es más rápido, más seguro. Y son las versiones MariaDB arriba de 10, que ellos también son compatibles con MySQL y más, y más. En nuestro curso vamos a ver el MariaDB que ven con uh, mi distribución de GNU Linux a uh, Magea, que es uh, MariaDB 10. algo. Yo pienso que todas las distribuciones ahora de GNU Linux, ven con el MariaDB de 10. algo. Ellos no están usando 3 o 4. Punto, pero le están desarrollo si quieres mantener compatibilidad absoluta con MySQL. Pero no encontramos problemas aún. Vamos a iniciar nuestro estudio para ver cómo instalarle. Es buena idea. Entonces, me voy a abrir un terminal. Y en la terminal, con derechos de root, actualmente no me voy a instalarle porque le está instalada, pero voy a mostrarte. Va a usar urpmq o apt-get search o a yum search o cualquier herramienta tu yes para buscar a my 
ese QL. Oh, pero me voy a decirle que quiero ver todo que tiene. Y vamos a ver, son muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Pero, ¿qué nos interesa? Ok. Tenemos Asterisk Plugins. Tenemos Bacula, Backup, MySQL. Uh, pero, si sí, PHP, el PHP, MySQL, MySQL y MySQL ND, el PDO de MySQL para escribir código que está absolutamente compatible con cualquier base de datos si tiene el PDO por esta base de datos. Pero, ¿qué queremos nosotros? Y Python, MySQL. Queremos ver nosotros, tenemos Ruby, MySQL, mucho. Queremos ver nosotros, hola. Ah, ok, va. Aquí. Tenemos MySQL MariaDB. So, es como se llama aquí. MySQL MariaDB. Pero, si instala MySQL, él va a instalar MariaDB. Y cuando instala MariaDB, vamos a ver qué va a instalar. Entonces, RPM menos QFAL, el MySQL MariaDB. Dice, no está instalado. Tal vez no está en él. Ok, SU guión. Control D. ¿Qué instala? MySQL. MySQL D. Qué interesante. RPM menos QA grep MySQL menos I Tengo my Tengo MySQL connector PHP Si sí, no tengo MySQL Vamos a ver MariaDB Voy a poner solo Maria Oh, yo tengo mucho Maria. Oh, tengo MariaDB instalada. Ok. Y ahora parece que ellos cambian el nombre del paquete. Pero cualquier debe ver, porque anteriormente fue MySQL y poco a poco a poco ellos están cambiándole a su nombre real. So, vamos a ver qué tiene. So, RPM menos QFL MariaDB. Y cuando instalamos MariaDB, donde aquí inicia, tenemos autenticación, porque él va a mandar contraseñas, y él usa PAM, el Password Authentication Module, tiene... Uh, ¿Qué otra cosa es interesante? Oh, tiene una carpeta config.d. Entonces, anteriormente todo fue en un archivo my.conf, pero ahora para segregar cosas y a ponerle separados, ellos separan las diferentes cosas en archivos sencillos uh, por cada uno. Uh, tenemos bibliotecas, uh, tenemos por System D el servicio, y mira cómo se llama el servicio, MySQL D, no se llama MariaDB D, se llama MySQL D. Y qué más vamos a poner, tiene plugins por él, y mira dónde son, Live64 MySQL. Entonces no te confundo. Cuando veas que tiene mucho MySQL cuando instalaste MariaDB. O tienen poco de MariaDB cuando instalaste uh, MySQL. No, no te preocupa. Es solamente la manera que está ahora. Eventualmente todo va a cambiarse a MariaDB. Por nombre. Porque es totalmente compatible. Es no problema. So él va a instalar todas las cosas. Y que nos interesa a nosotros, 
y parece que va a ser necesario obtener derechos de root para mostrarte. Y puede recordar la contraseña. 1, 2, 3. Ah, qué bueno. ¿Qué nos interesa? es en Etsy un archivo como MySQL que se llama my.cnf myconf myconfig y es el archivo principal donde puede iniciar tu configuración y me voy a mostrarte algunas cosas que a mí me gusta cambiar so tiene aquí una sección de cliente y él dice que el cliente por default, si no, men si no menciona el nombre del usuario, va a usar el usuario root. Puede poner la contraseña de root o la contraseña del usuario, mal idea, muy mal idea. Él va a solicitarle, no póngale aquí, no escribe contraseña. El, la puerta, el puerto mucha gente ellos piensan que ah, vamos a cambiar el puerto más seguridad no con los sniffers y cualquier ellos van a saber tu puerto con está entonces no es necesario cambiarle y como mencioné si no usamos TCP y IP él usa sockets si sí, el base de datos Uh, si vas a contactar al base de datos sobre de la misma máquina donde él está instalada, usa sockets, quita TCP y IP. ¿Por qué? Es un hoyo de seguridad, no es necesario. Después, es una sección de configuración al servidor. Aquí. Y en esta sección de uh, configuración, el usuario, MySQL, es el usuario que tiene los derechos a manejar a MySQL, MariaDB, se llama el usuario MySQL, también en grupo MySQL, pienso. Y él va a declarar la carpeta donde son los bases de datos y son muchos diferentes bases de datos que pueden usar my isam uh, inodb muchos entonces son en esta carpeta qué puerto va a usar qué socket va a usar dónde vas a guardar su process id uh, y muchas otras cosas a mí me gusta, si vas a usarle con Linux, especialmente GNU Linux, o si vas a usarle con uh, Mac OS, a mí me gusta habilitar Unicode y UTF-8 por defecto. En Windows, yo no sé ahora, porque anteriormente ellos usaron 8851-9, pienso, por su, uh, por su collation. Y ahora pienso que ellos están usando UTF-16 en Windows nuevos, yo pienso. Y ahora en los nuevos Windows no hay un lugar central a cambiar a todo. Es necesario cambiar cada componente individualmente. ¿Quieres tu explorador usar UTF-8? Configura tu explorador. ¿Quieres tu base de datos usar UTF-8? Configura tu base de datos. Quiere cada cosa individualmente. No es una configuración global en el sistema. No sé. Pero a mí me gusta UTF-8. Si tiene principalmente todo Windows, tal vez buena idea a mantener que se llama Latin 1. Tal vez. Y en esta manera probablemente no sería necesario ir a reconfigurar cada herramienta que los usuarios usan. Eso depende. Pero aquí, 
y el collation server, yo lo tiene que los campos por defecto, si no está especificada, son que se llama CI, Case Insensitive. Entonces, cuando estás buscando por algo, puede buscar por algo escrito todo en minúsculas, pero si existe con mayúsculas, él va a descubrirle. Y en general, es una buena idea por la mayoría de los campos que van a guardar. No contraseñas, pero otras cosas es buena idea hacerle case insensitive. Y el Character Set Server, yo uso UTF-8 porque no tengo Windows aquí. No quiero Windows aquí. Escuché que Microsoft está liberando su versión de MS SQL por Linux. <risa> ah, ¿puedes, ¿Puedes leer el, el uh, escrito en el muro? <risa> Interesante. Pero, ha continuado. Las cosas que vemos aquí en la configuración son defectos. Entonces, cuando estamos dando comandos a el terminal, si no especificamos algo de las cosas que estamos configurando aquí, él va a usar los valores aquí. Después tenemos plugins. Uh, y mira, aquí, si sí, vas a usar tu MySQL MariaDB sobre de un servidor web, pero el base de datos y el servidor web son en la misma máquina, quita red. No, así, no usa una dirección TCP IP por el base de datos. No dale uno. No puede contactarle a 192. Punto algo. Skip networking. Usa sockets. Usa sockets. Mucho más rápido, mucho más seguro. Y si la aplicación que vas a acceder, el base de datos está en la misma máquina que el base de datos, ya. Quita networking. No TCP IP. Aquí, ligas simbólicos, no. Mal idea. Estas cosas aquí son para una versión viejito de, de sincronizar y él va a desaparecer. ¿Y cuál es el nuevo que usamos? El muy bueno. Oh, galera. ¿Ah? Galera. Galera. Galera, bueno, porque en Galera, que es otro paquete que puede unir con tu MySQL, no es necesario a declarar un maestro y esclavo. Son todos maestros. Y entonces puede escribir a cualquier y él va a replicar a los otros. Muy bueno, Galera. Y MySQL también está abandonando la versión viejitos y ellos están desarrollando otra cosa que no es galera pero ellos dicen que va a ser muy bueno una carpeta de trabajo var temp y aquí a mí me gusta usar en odb en odb es muy padre es muy rápido y tiene facilidad puede facilitar acceso a tablas relacionados muy buen, muy bien entonces casi todas las cosas aquí son de default solo es necesario a habilitarle él no a mí me gusta agregarle porque en NoDB la manera que sirve es que MariaDB, MySQL, va a crear un gran archivo. Y va a mostrarte ls-al. En la datadir que vimos declarada anterior, var, live, MySQL. Él va a crear 
un archivo. Y en este archivo son todos los bases de datos y todas sus tablas que existen en este sistema. Todo. Y el crece. Tiene parámetros a decirle cómo puede crecer, incrementarse, 10 megas a la vez o cualquier. Y esto me da mucho miedo. Porque si tiene algo mal con el base de datos, un pequeño error, se quita todos los bases de datos y todas las tablas. Y también, si vas a repararle, es enorme a reparar. Entonces, yo no lo uso. Yo no lo uso. Aquí es totalmente relevante a mí el sistema de NODB de default. Para usar el parámetro file per table, él tiene una carpeta MySQL. Y como los tablas y bases de datos de MySAM, Oh, disculpa. Con los uh, bases de datos MyICM, él actualmente va a crear una carpeta por cada uno de los bases de datos. Todos los instalaciones de MySQL MariaDB tiene un base de datos que se llama MySQL. Y en él son las configuraciones. Los bases de datos, los tablas, los permisos, usuarios, contraseña, todo son en allá. Y si crea otra, por ejemplo, en la clase de Python, creamos uno que se llamó Python clase y no se puse en él. Creamos, él creó un carpeta del nombre del base de datos y en esta carpeta por cada tabla cada tabla él creas en InnoDB okay. por cada tabla Eso es muy pequeño. Ah, con... por cada tabla tiene su InnoDB y no usa el grande. Si tienen corrupción, solamente esta base de datos donde tiene la corrupción, vas a sufrir y los otros continúan. Y mucho más rápido y fácil de reparar porque, como mencioné, mencionó a Sergio, las tablas son muy chicos, los separados en ODB son muy pequeñas. Entonces se reparan mucho más rápido. Y es la manera que prefiero usarla. Son gente que tienen miedo que para acceder en una relación, muchos diferentes archivos para obtener todos los registros necesarios para hacer un registro completo, que es muy lento porque estamos accesando más de un uh, archivo, tal vez cuatro, cinco, seis. Pero en la lista de MariaDB, esta pregunta se pregunta mucho, y Monty y también los desarrolladores y los usuarios, todos dicen que no, no es más lento. Debe ser, pero recuerdas, el NODB de normal es enorme. Y es lento a parsearle para ir a obtener los datos cuando son en un archivo de gigabytes. <risa> y aquí sí son más de un archivo a acceder, pero mira, son chicas muy pequeñas. No son 100 gigas. O 200 gigas. O 2 teras. Son más chicos. Entonces, 
Sí, es más lento a, que de, a acceder más archivos, pero cada uno es más pequeño, entonces el acceso a cada uno es mucho más rápido. Y al fin de cuentas, el acceso es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Y con la facilidad que si tiene problemas con uno, los otros pueden continuar sin problemas. Reparación es más fácil. So, es la manera que a mí me gusta hacerle. Y este fue el parámetro InnoDB File Per Table. Y no está en tu configuración, es necesario agregarle. Y no hay un, para, no hay un valor, solamente póngale. Es un plan. ¿Perdón? Es un plan. Sí, es un semáforo. Y él va a usar las reglas de InnoDB. Entonces él va a extenderle automáticamente cuando él vea que el tamaño es casi lleno. Él va a extenderle 100, en mi caso aquí, 10 megas a la vez. Y aquí pueden tune un poco con las diferentes cosas por tu sistema. So, es el archivo principal y mira a la fin de este archivo. Ahora, el archivo es más pequeño que estaba. Porque ellos remueven muchas cosas y los separan en, por tema en my.cnf.d por MariaDB y MySQL. Entonces, si vas a my.cnf.d, vas a ver que son muchos archivos. El OSPAM para configurar el, uh, cómo vas a verificar contraseñas y usuarios. El usa PAM, Password Authentication Module. Cómo vas a manejar sockets, clientes, locales. Importante locales, estás en qué, qué horario. Estamos nosotros en central, pero... No central como los uh, Estados Unidos, central con DF en México, que es poco diferente. Cambiamos los horarios de Daylight Savings a uh, diferentes fechas nosotros que otras centrales. Uh, tenemos otras configuraciones, server cont, uh, error log cont. So, tiene otras configuraciones aquí que anteriormente todo fue en el archivo my.cnf. ¿Y recuerdas? MariaDB o MySQL, lo mismo. Y después, cuando todo está listo, puede iniciar a tu MariaDB o MySQL. Y él depende a qué sistema tiene en uh, Ubuntu. Pienso es necesario escribir diagonal Etsy, diagonal init.d, diagonal MySQL, d, espacio, start. O pienso que tiene en, en uh, comando start MySQL, d, que es con el uh, System 5 service, poco que no usa service, yo no sé, pero ellos prefieren start Debian Way, <laughs> que está cambiándose ahora todo a System D. Yeah. Y en System D escribimos System CTL y el comando, so, va a poner menos L para darme información largo sin cortarle y status. Uh, y MySQL D y él me dice oh, le está corriendo por seis días me parece muy feliz MySQL D6 ¿ah? ¿qué? MySQL D6 ¿dónde? no, watch oh. dice XXStar 
Ah, oh, sí. Y aquí puede ver que tenemos logs. In var log MySQL D, MySQL D log. Qué bueno. Y qué más, starting. Y dice que los bases de datos son in var live MySQL. So, la primera cosa, a leer y configurar a tu my.cnf en la manera que quieres hacer los defaults. Y después, cuando estamos trabajando a la línea de comando a la consola de MySQL, si no especificamos un parámetro que está adentro de el my.cnf o sus partes, él va a usar los valores en el my.cnf. Pero, si no los quieren por esta base de datos, escribe el parámetro que quieres y él tiene precedencia de los parámetros en my.cnf. Entonces, no es problema. Entonces, pongo en el my.cnf parámetros que son usados en la mayoría de la vez. Y ocasionalmente puede cambiarle por cualquier otra cosa. Entonces, tenemos base de datos. Y él te da un cliente para accederle. Que se llama MySQL. Es relevante que tiene MariaDB. Yo tengo MariaDB. Pero el comando es MySQL. Se escribe... Yo no pienso que existe un comando Maria... No, no Maria nada. Es MySQL para acceder a tu MariaDB. Pero, tiene parámetros. Recuerdas que en el my.cont, en la sección de client, tuvimos un parámetro user, el cual root, que dice, si no especificamos un usuario aquí, él va a usar el usuario root. Pero si no quieres usar root, por ejemplo, si es un desarrollador que va a usarle para manejar a los bases de datos que él está creando por su aplicación, no le da el pendejo la contraseña de root. No da la contraseña de root a ningún pendejo. Solo un pendejo debe hacer la contraseña de root. Es el pendejo que es el administrador. Y los otros pendejos no. Debe asignar a cada uno de las personas <risa> contraseñas para acceder a solo los bases de datos y o tablas que ellos deben acceder y nada más. Entonces, ellos no van a usar MySQL sin especificar un usuario. El administrador sí, pero desarrolladores y usuarios no. Para especificar un usuario menos U y el nombre del usuario. Me voy a poner, por ejemplo, root. Porque yo no, yo no conozco los uh, contraseñas de los otros al momento. Pero por root, si quieres entrar con root, este parámetro no es necesario. Y debe decirle dónde. Well, también en my.com, él dice el lugar de default es localhost. Y esto es importante. Si estás usando sockets, es localhost. No es 127.0.0.1. Es TCPIP. Si tienes skip networking, TCPIP deshabilitado y usa la dirección por menos H host, él va a fallar porque no tiene TCPIP. Debe poner localhost. Pero, si estás usando sockets y si estás accediéndole, accediéndole, 
Tú eres adentro del mismo sistema. No es necesario ponerle. Porque tú eres, es el default. Pero puedes si quieres. Pero sí vas a ponerle. Y sí tienes skip networking. Y debe poner localhost. No 127.0.0.1. Va para allá. Y tu contraseña menos P y puedes escribir la contraseña. Y puedes cortar tus venos. Y puedes tirar todo tu dinero en la calle y a, y a bailar. Mal idea. Solamente menos P a decirle, pregúntame para la contraseña. No escribe la contraseña. Porque recuerdas que tenemos history. history. Podemos ver que escribo otros. ¿Quieres anunciar a tu contraseña a todo el mundo? A ver. Mejor tú que yo. Y si tú eres en mi sistema. Y si descubre yo, el administrador de MySQL. Que tú eres anunciando a tu contraseña al mundo. <risa> Me voy a remover a tu contraseña y tu usuario. Y tú puedes ir a otro lugar a desarrollar. Porque tú eres uh, poniendo todo el sistema de MySQL, todo mi servidor y todos mis usuarios en peligro. Y en mi opinión, vete. So, es muy importante. Entonces, como dice, solo por root, solamente esta... Si Root no tiene una contraseña, solo esta. Y inicialmente, cuando instalas a MySQL, Root no tiene una contraseña. Entonces, la primera vez que instalas a MySQL, MariaDB, vas a modificar a tu my.cnf sus partes y cuando estás totalmente listo y totalmente feliz, escribe el comando MySQL Secure Installation. Y él va a preguntarte por la contraseña de root. Y si root no tiene una contraseña como la primera vez, solamente pongo entra. Y él va a preguntar Preguntarte si quieres poner una contraseña para root. Es una buena idea. Y recuerdas que el root de MySQL no es el root del sistema. No está usando la contraseña de root del sistema. Él tiene, es otro root. El contra, tal vez el root del sistema es root García. Él es root Hernández. Es otro root totalmente. Tiene otra contraseña. Y puedes asignarle. Después, él va a preguntarte si quieres uh, quitar la uh, base de datos de test. Si quieres quitar usuarios anónimos. Sí. Y él va a ayudarte a asegurar a tu MySQL, MariaDB, antes de usarle. Después, puedes entrar con la, en la primera vez MySQL menos P con root. Si no pongas el P, él va a decirte que acceso denegado por root at localhost, que son los defaults, mira, using password no, porque él tiene una contraseña. So, cuando tiene una contraseña, es mandatorio a decir a MySQL, MariaDB, a solicitarle. ¿Con esta? ¿Y cuál es? <risa> ah, qué bueno. Y, mira. Welcome to MySQL, uh, MariaDB. Oh, ok. MariaDB. <risa> Pero puede haber escrito... MySQL. Welcome to MariaDB Monitor. 
Dice que todos los comandos deben terminar con punto coma o diagonal G. También, si tienes un error y quieres quitar el comando, puede poner esta y él va a regresarte a el prompt. Y si quieres saber qué está pasando, puede escribir ¡Ayúdame! Y puede ver, tiene mucha ayuda. Diagonal C para Clear Current Input Statement y muchos diferentes tienen ego. ¿Ah? <risa> tiene exit, tiene go, tiene muchos diferentes cosas. Status. <coughs> Es interesante. ¿Qué, di ¿Qué dice cuando decimos status? Y en teoría todos los comandos deben terminar con punto coma. En actualidad son muchos que si lo escribes sin punto coma, con status, o con use, y otros, es cierto. Pero, buena idea a poner el punto coma. Otra vez vas a escribir muchas cosas dos veces. <risa> y te dice... Que él está usando Readline 5.1. Tiene mi ID de conexión. El usuario y dónde está el usuario. Dice que SSL no está en uso. En actualidad, puede habilitar SSL con MySQL. Si tiene tu servidor web en un lugar, tu base de datos MySQL MariaDB en otra máquina, debe habilitar TCP IP. Y después, para asegurar que no estás enviando todos tus datos, tu contraseña, tu nombre, en claro, para toda la gente en la red a snifear y a leer, puede agregar SSL. Y en los clientes como PHP también, debe escribir tu código si no está localhost con sockets, usa SSL. Pero aquí con sockets no vale la pena. ¿Para qué? Y qué más dice que estamos actualmente usando MariaDB versión 10.023 de Magea, que estoy UTF-8 para todo. Estoy usando este socket que está cuando, cuando inicia, él va a crear este archivo. Este archivo es un archivo especial, no es solamente un archivo. Mira, es un archivo de tipo S. Sí, es un socket. Es un archivo especial. Entonces, si actualmente quita a MySQL, System CTL, stop. MySQL D y status y puede ver no está corriendo no está corriendo no MySQL y ahora el es el socket no existe Está creado solamente cuando el servicio está corriendo, porque es su manera de conexionarse. Si el servicio se baja, no socket. Sí. ¿Por qué no está en barro en el socket? No sé. 
Actualmente, ahora no usa var run más, tenemos run, diagonal run. Pero eso es un símbolo en inglés. Uh, pienso que var run ahora es un symbolic link oh. a run. <laughs> okay. El nuevo open file specification. Okay. Uh, tal vez diferentes lugares van a ponerle en diferentes lugares. La cosa importante es que si quieres saber dónde está, into etsy my.cnf te dice que el socket está allá y el ped está en run oh. normalmente en run son solamente pids no son herramientas y cosas. Okay. Son cosas para manejar la conexión. Pero el socket no es para manejar la conexión. Él está la conexión. <risa> y también pienso, pues well, yo no sé. Pero él está en la misma carpeta normalmente en las instalaciones de MariaDB MySQL de los bases de datos. Pero es relevante, puede ponerle en cualquier lugar donde existe permisos, accederle. Por MySQL Dave. Sí. Entonces va a reiniciar. Oh, y cuando no está corriendo y usa la MySQL menos P, el te solicita tu contraseña, entonces va a ponerle. Pero mira el error que te da. Dice, can't connect to local MySQL server through socket, no such file or directory. ¿Por qué no existe el socket? Porque no se levanta correctamente el servicio. Entonces, levantamos el servicio y después el socket existe y te da acceso. O, si estás usando TCP IP, Puede usar el menos H por host y la dirección 192.168 o cualquier, yo no sé, su dirección. Actualmente puede usar tu cliente MySQL porque es un cliente universal. Aquí para acceder a una base de datos que es un servidor en Zimbabue. Y él va a irse sobre internet a acceder a la base de datos en Zimbabue con tu nombre y tu contraseña y ya, no problema. Si tiene TCP IP habilitado, si tiene sockets habilitado, usa SSH para ir al, servi al servidor en Zimbabue y después localhost. Si vamos a la página web de www.linuxcabal y si vamos a wiki. a wikicabal uh, o vamos directamente a wiki.cabal.mx vas a ver que es, es una liga ahora por Curso de MariaDB desde la consola. Y aquí estamos platicando de my.cnf. Y estamos mostrando las diferentes cosas que mencionamos. Skip networking uh, y uh, collation server. Y vas a ver, normalmente ellos son comentados. Uh, 
Esto depende de la distribución, si es el default o no. Uh, normalmente, y puede ver que, ok, normalmente todos ellos son comentados, pero yo tengo, donde tengo el, tengo un parámetro que dice el default DB, si no especificamos, es en ODB, es el default de mi sistema, porque él está especificada aquí, en algún lugar. Y puede ver el parámetro que mencioné, que a mí es, yo no quiero usar en ODB sin él. Y después, todos los diferentes cosas en my.cnf.d para mostrarte son chicos el client conf y uh, muchos no tienen algo por ejemplo mira él nada solamente tiene áreas donde pueden poner cosas entonces si tienen plugins o varias cosas sí Aquí, él está usando el authpam.so, que probablemente es en UserLive64, espero. <laughs> so, todos los diferentes cosas. Sí, mira aquí el socket, y para accederle por socket es necesario, otra vez en biblioteca, en SO, que es en Windows DLL. Casi lo mismo concepto, Dynamic Link Library. Y tiene... So, la mayoría son muy sencillos, solamente agregan bibliotecas para facilitar el tipo de, de, ser, de servicio, el tipo de cosa. So, puede verle y a veces cuando quieres ampliar o modificar o cualquier, a él va a decirte, debe modificar tú y tal vez va a ser en uno de los chicos archivos donde vas a agregar parámetros. Tal vez si quieres usar el, que fue el uh, espejador, uh, uh, galera. Uh, galera Probablemente vas a, a preguntarte a modificar algunas cosas. Sí, sí por cierto. So. Y después mencionamos cómo iniciar el servicio. Cómo asegurar la instalación. Y aquí actualmente capturé y puede ver que cuando inicia la primera vez no tiene uh, no tiene contraseña nada so él dice entrar la contraseña de root solamente entrada para nada entonces no contraseña la primera vez y él dice ok entramos sin contraseña adelante y después él dice ¿Quieres poner una contraseña por el usuario root? Y, sí, buena idea. Y él te pregunta por la contraseña y finalmente dice, ah, felicidades, tiene una contraseña ahora. Después, ¿quieres remover el usuario anónimo? <ríe> por cierto, remuévele y pongo sal donde él está sentando. <ríe> Después, ¿quieres deshabilitar el login de root remoto? Absolutamente, quien es root no está bienvenido, especialmente remoto. Puede entrar de la consola en la máquina donde está el base de datos, él está bienvenido. Pero sobre de TCP y IP, no conozco root, no quiero conocer root. Él no está bienvenido, deshabilita su login remotely, sí, no root. 
Aquí, dice, ¿Quieres remover el base de datos y el acceso a él que se llama pruebas? <ríe> sí. Puede probar en tu base de datos local, en tu máquina local, pero no en mi máquina. Vete. Y al fin de cuentas, ¿quieres, re, eh, ¿quieres uh, iniciar los nuevos parámetros? Sí. Y ya. Más seguro. Y vimos cómo entrar. MySQL menos P la primera vez porque solo un usuario es root. Entonces no es necesario poner menos U root. Puede, sirve. Y puede poner, pero es necesario menos P ahora porque tiene contraseña. No menos P, no entra. <risa> y no es necesario menos H porque tú eres en localhost. Entonces no es necesario decirle. Entonces... Estamos aquí y podemos decirle, yo quiero ver qué existe al momento. Voy a decirle show databases. Y ahora vamos a ver, y punto coma, vamos a ver que actualmente, o el mío, yo lo agregué. Pero en normal, normalidad, por la primera vez vas a ver solo esto. El information schema, el performance schema. Y un base de datos que se llama MySQL en tu MariaDB. <risa> y esta es donde tenemos todas las configuraciones y parámetros y cualquier de MySQL. Usuarios, contraseñas, accesos, todo. Vamos a explorarlo un poco. So, para explorarle debemos usarle, entonces use MySQL, cuando asignamos usuarios con contraseñas a sus bases de datos, ellos no van a verle, ellos no pueden accederle, pero root puede. Y... Puedes ver ahora que anteriormente me dijo que no tuvo base de datos seleccionado, pero ahora estoy en el base de datos MySQL. Y puede preguntarle a Show Tables. Y él va a mostrarte qué tablas existen en esta base de datos. Y puede ver un montón de tablas. Column Stats, Column Privileges, DBs, Uh, event, functions, uh, general log, uh, slave pause, uh, help categories, help keywords. Yo no sé, yo no sé si se instala en español, si todas las cosas son en español. No, Richard. Son todo en inglés, en cualquier lenguaje los instalan, pienso. No, no ok, es que pensaba. ¿Qué nos interesa a nosotros? principalmente, es en la tabla Users. User. Recuerdas que nombres de tablas son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Voy a poner Select todos los registros, asterisco, from the user. Y en esta tabla son los derechos globales de todos los usuarios que tienen acceso a todo el sistema de MariaDB o MySQL. Entonces puede ver que root a localhost tiene acceso y mira su acceso. Aquí son todos los diferentes cosas. Uh, insert privilege, update privilege, delete privilege. El privilegio que es la diferencia de un usuario de administración de un base de datos uh, por su aplicación y root es este privilegio aquí. Un usuario que tiene acceso a todos los privilegios sin él 
es solamente un administrador de sus bases de datos. Con este privilegio, él es root. Porque con este privilegio, si no tienen privilegio, puede asignarle. So, es el privilegio que debemos guardar. El grant privilege. Y puede ver que root, él tiene todos los privilegios. Son todos y gregas. Pero cuando agregué un usuario, Python class, mira sus privilegios. Ninguna. Porque esta tabla, user, son privilegios globales. Si tienen privilegio aquí, es a todos los bases de datos y todas las tablas en el sistema. Entonces, este usuario a localhost, él tiene acceso solo probablemente a un base de datos, no global. Entonces, globalmente, él no tiene privilegios, ningún. Entonces, se usa este registro solamente a decir que él puede entrar a localhost, pero no sobre TCP IP, no sobre una dirección. Su nombre es Python Class y su contraseña encriptada es él. No vamos. Y todo lo más dice, debe buscar en otro lugar a ver qué tipo de privilegios que tiene él, porque tiene ningún privilegios globales. Ni uno. No, 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 no. No. Y puede ver root. Aquí, porque mi, mi root es solamente de localhost por sockets, es una buena idea a actualmente quitar este registro de root a 127.0.0.1. Quítale. Es TCP IP, no lo usa. Quítale. Es a, a System 6 a de TCP IP versión 6. Sockets, no úsale, quítale. So solamente por este caso, root a localhost y un usuario. Entonces, ¿dónde son sus privilegios? Él no tiene. Se usa solamente para, para decir que él existe, tiene esta contraseña. Pero son privilegios, son en otra tabla que se llama DB. So, si decimos select asterisco from db, vas a ver que, y mira, aquí te dice que son todos los diferentes campos que tienen todos los valores aquí. Él dice sobre the local host, por el db que se llama Python clase, por el usuario que se llama Python clase, él tiene todos los privilegios con la excepción de por el grant. Él no tiene grant. Cuando regresamos en la semana próxima, vamos a ver cómo a crear bases de datos y cómo a dar los privilegios. Entonces, tenemos preguntas aún. Entonces, nos vemos a la semana próxima. Gracias. Pero, ¿Dónde fue mi...?